Hello everyone, welcome back to my channel. It's me again, Kuya Ryan, also known as Kuya Kegels on Facebook. If you are new to my channel, please do not forget to like, comment, and subscribe to my channel. Uh, yes, uh, as I've mentioned, there's a pa Facebook group. It's www.facebook.com slash giggletv. I'll put the link in my description down below. Guys, please do not forget to follow and like me on Facebook. You Feel free to message me, guys. Uh, mga bago po sa ating channel, ako po isang emergency nurse dito po sa my Calgary, Alberta, Canada. So, full-time nurse po ako dito. So, I try as much as I could na makapag-reply sa each and every one of you guys. And dahil nga po dito sa my situation natin ngayon dito sa buong mundo, as you guys know, dito po sa COVID crisis, eh, misan matagal po bago ako makapag-reply sa mga messages ninyo. Pero I try as much as I could na makapag-reply sa bawat messages ninyo. And I take time talaga na basahin and uh, damdamin, uh, damdamin. and mag-reply talaga ng buong nataos puso sa mga messages ninyo. Anyway guys, for today's video, ang pag-uusapan natin today is about love, breakup, despair, moving on, and uh, charot. Charot! Ha ha ha! Joe Demango. Sino din yung mga 1980s dito na nagkinig kay Joe Demango. Naalala ko nung na... Uh, nung grade school ako, pinakikinggan nyo ng ate ko. Eh, syempre ako, me medyo may pagkapilyo ako na nakikinig din ako ng mga love story ni Joe Damango. But anyway guys, hindi na napag-uusapan natin dahil hindi po tayo kupido, hindi po tayo magaling sa magbigay ng mga love advices. Alam nyo na mga kaibigan ko dahil hindi talaga ako magaling. Anyway, pagdating sa love, tayo po ay isang taka. Pagdating sa love, ay wali po tayo. But anyway guys, Uh, nagkaroon tayo ng uh, polls sa ating community tab sa mga bago po sa ating channel pag nagsisit ng vlog po ako uh, naglalagay ako ng polls sa ating community tab doon po ako may pili ng topic na isisit ng vlog ko like today and uh, ang nalalo po sa poll na yon is yung monthly gastos o monthly bills dito sa Calgary Alberta, Canada so just a disclaimer guys bawat province or bawat city, bawat tao is different guys yung mga gastusin dito no? and yung pamumuhay mo rin is different kung maluho ka kung, i kung ano yung ano yung pa pamumuhay pa <laughs> alam nyo guys kung ano oras na 11 na plak nagsushoot pa ako kasi nasanay kasi ako ng night shift Anyway, yung pamumuhay mo, kung talagang marangyay yung pamumuhay mo, so talagang iba-iba yung bawat tao dito. Kasi ako, I'm very minimalist, alam na mga kaibigan ko yan, and very matipid talaga ako. Pag nag-grocery nga kami ng mga parents ko, and ni Brian, talagang bago kami mag-check out sa, ma sa, sa till, sinasabi ko, oh, kailangan ba talaga niya, kailangan ba talaga niya. Is that a want or is that a need? Tapos kapag sinabi nilang want, o sige, ibalik mo yung item na yan sa social shelf, kasi hindi natin kailangan niyan. Diba? Ayun, yun lang. Gusto ko na sabihin. Hindi pa pwede mag-explain. Anyway guys, pasimulan na natin. So, <clears throat> itong bahay na nabili ko, it's a duplex. Kasi, wow! alam yung na-realize ko na nabili ko itong bahay, since mag-isa ko ngayon. Uh, kasi nga dahil sa COVID, no? Dahil nagtrabaho ko as emergency nurse, so feeling ko ako isang carrier. Magto two weeks, more than two weeks na ako mag-isa ngayon. And then, yung parents ko, kung nagtataka kayo, is nakatira kay na Brian. Nakahiwalay sila sa akin dahil ayoko nga silang ma-infect dahil matanda na rin yung parents ko, matanda na rin si Brian, di ba? So, naisip ako maging mag -isa. and then I'm happy naman na duplex yung binili ko kasi nga aside na wala akong condo fee, wala akong iniisip na townhouse fee and may, ano mo yun, maliit siya pero sakto lang hindi siya masyadong malaki tulad ngayon mag isa ako, naisip ko na, oh, tamang tama na yung bahay ko sa akin Uh, binabayaran ko dito sa bahay ko per month is 1,660. So, ang bayaran dito, pwede ka magbayad ng per month, pwede ka magbayad ng bi-weekly. So, ang bi-weekly, uh, pwede mo siyang bayaran ng uh, uh, first day of the month or quincenas, yung 15th of the month. So, uh, bi-weekly ang kinakaltas nila sa sahod ko is $830 bi-weekly. Oh, okay. ito total natin per month yun is 1,660 per month. So ayun yung mortgage ko dito sa bahay. Okay? And then yung investments ko, sa so, mga investments ko, syempre kailangan natin ng investments. Alam mo na, guys. So meron kami tinatawag dito sa Canada na RRSP. 
ayun yung retirement savings plan which up until now is hindi ko pa rin maintindihan kung ano yung retirement savings plan na yun. kasi naghuhulog ako ng pera pero pag nag pero pag kumuha ako ng pera pero kapag winedraw ko siya magbabayad pa rin ako pero hindi ko siya na gets eh. pero comment down below nga guys kung may mga Canadian friends ako dito na nanonood na Pilipino siya para Pilipino na nanonood dito kasi pag puti sila hindi nila maintindihan we diba anyway <clears throat> Yung RS, pinagamit ko siya noong bumili ako ng bahay kasi I think 3,000 yung winidro ko from RSP pang down ng bahay and then the rest is yung ipon ko uh, 15,000. Kasi ano yun eh, parang five, more than 5% yung pinandown ko dito sa bahay. And ayun, so ang RSP ko, ang binabayaran ko, ang, ang kinakatas nila sa akin sa debit is $50 per month. Mas maganda kung mas mataas yung binabayaran mong RSP kasi mas okay siya sa tax return every sa at uh, during uh, yung pag magpapal ka na ng tax ay klabo pero hindi ko siya maintindihan talaga hindi eh, ka ako accountant guys ha? nurse ako kaya alam niyo na pagbigyan niyo na ako so next is yung tax free savings account itong tax free savings account from the word itself tax free maghuhulog ka ng pera and wala siyang tax kung sa siyang tumataas parang may percentage siya eh. So, ang inuhulog ko doon is $150 a month. So, direct debit yun sa aking checking account. So, kinakatas na yun sa akin sa, sa mismong paycheck ko. Ay, sa mismong debit ko. Yun. So, $150 a month yun. Tapos, yung life insurance ko naman is under BMO. Um, ang, ang kinakatas nila sa akin sa aking checking account is $50. So, in nagkaroon ako ng meeting bago itong COVID crisis. Three weeks ago, nagkaroon ako ng meeting with my insurance advisor, si Jaan. Special mention, Jaan, kung nanonood ka Jaan. Anyway, in niya sa akin na $23 actually yung binabayaran. Yung breakdown ng $50 na yun. $23 yung binabayaran ko sa uh, life insurance. And then, $27 yung investment ko doon. So, which is which I'm glad kasi akala ko yung buong $50 na yun is yung life insurance lang yung investment. So, may investment pa rin pala ako doon. So, at, at least, di ba, kapag nadedo ako, may investment ako, di ba? At least, kung may kailangan pala ako, kumbaga, kung gusto kong mag-upgrade ng bahay, or kung gusto kong bumili ng bagong kotse, or bumili ng bagong ng SUV, or kung ano man yung gusto kong bilhin, di ba? Pwede akong kumuha ng pera sa investment ko doon. So, ayun yung mga investments ko. So, Let's go to loans and credit cards. Ito na yung mga madugo. So, sabi sa Canada, hindi may iwasan na magkaroon ka ng credit card. Hindi naman masama na may utang ka. Kasi hindi talaga may iwasan sa Canada na may utang ka. Almost lahat dito sa Canada, ang ginagamit talaga dito is visa. Hindi usa dito yung talaga pa nagbabayaga dito is cash. Um, more on talagang visa. Kasi much, mas safer yung visa. Lahat dito halos kasi pag pumunta ka ng Canada, halos kami lahat dito is Amazon na talaga yung uh, online ano na, online shopping. Kami ako halos ang binibili ko sa Amazon na kahit yung mga damit ko, bibili ako sa Eddie Bauer online, sa Gap online, sa Abercrombie online and uh, wala lang kasi kung time talaga mamili sa, sa labas. Kapag may bibili ako sa labas, parang yung mga sizes ko wala na rin talaga. Ang mga sizes nila sa labas, yung mga large, mga XL, eh ako, extra small. Minsan, uh, sm small to extra small. Eh, mga natitira sa stores, mga medium, uh, large. Eh, ang, 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 ang medium nila, as in, sobrang laki na sa, kan sa kanila yung kasi pang Canadian size anyway. Ayun lang, na-explain ko lang. Na okay lang na magkautang ka. Pero wag naman yung to the point na yung utang mo is OA na, di ba? Anyway, so yung federal, uh, meron ako dito, nag-aaral ako ng RN degree. Ang federal student loan ko is umabot ng 200, ang binabayaran ko is $250 a month. And then yung provincial student loan ko is $170 a month. Pero gusto ko na sabihin sa inyo guys na nakareceive ako ng email last week na in nila yung provincial at yung federal uh, student loan dahil nga dito sa COVID crisis. Pero ayun yung binabayaran ko. So, $250 para sa federal student loan and then $170 para sa uh, provincial student loan. Tapos mayroon akong ATB personal loan and then tataka kayo kung bakit ako nagbayad ng personal loan. No? Ang binabayaran ko doon is $500 a month. Wala naman minimum payment. Ay, may minimum payment niya ito na $50 a month. Pero binabayaran ko is $500 para madali siya maubos. 
And uh, di ko na sasabihin ko talaga kung magkano amount na total amount na, bin, na kailangan kong bayaran. Pero ang binabayaran ko is $500 a month para madali siya maubos. Dahil nagpagawa ko ng garage, which is uh, two-car garage siya, 20 by 20 yung size niya. It's because kailangan siya. Dito wala na sa Calgary. Kasi nga, ang weather dito lagi nag snow Kapag nagpark ka sa labas ng bahay mo, good luck. Kasi sa umaga, pag lalo kapag morning shift ka, kailangan mo painitin yung kotse mo, tanggalin mo yung snow, o kaya basta super hagar diverso sa talaga. As in, <gasps> as in super hagar diverso sa magpa-init ng kotse sa umaga and then magpapa- Oh my God, magtatanggal ka pa ng snow. Kaya mas maganda ng may garage ka. So, ayun yung loan ko sa ATB. Na bank. And then yung visa ko, which is yung credit card, nagbabayad lang ako ng $500 a month para lang maubos siya. And then yung bills. So, when it comes to bills, uh, sa aking cellphone, cellular dito, magbabayad ako ng $92 a month. So, includes nun is 10 gigabyte na data plan. And then, unlimited call and text na yun. Tapos, three voice, three voicemail lang ang pwede masave niya. Nakakaloka. Magbabayad pa ako ng $7 additional para sa 35 voicemail. Pero, sobrang kachipan ko, hindi ako nagbayad. Kaya, every time na may tumatawag sa akin, nag-leave ng voicemail, dinidelete ko agad kapag hindi siya importante. And then, yung show, which is yung company, yung internet plus yung TV, nagbabayad ako ng $110 a month. And then, yung NMAX, which is yung kuryente, yung tubig, yung yung garbage collection, ano pa ba? Yung tubig, garbage collection, electricity is $250 a month. So ayun, $250 a month. And then yung car and home insurance. At kaya nakakaloka sa car and home insurance no. Tumaas yung car insurance ko for for May. Pero ang binayaran ko for for uh for March is one for 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 March for car and home insurance is one hundred eighty five dollars a month. Pero nakarisip ako ng letters from my uh, insurance company na magtatas magdadagdag sila na seventeen dollars a month. Pero anyway, so one hundred eighty five dollars a month na binabayan ko for car and home insurance. Kung bakak kung bakak kumbayt na siya. So ayun ang mga bills ko. Pero yung naglagay ko dito na mga miscellaneous yung others. So yung gas, plus yung groceries. Kasi sinasama ko si Brian, tsaka si, si Brian, ano kami, parang combined kami. Minsan siya, minsan, minsan ako. So sinasabi namin, tsaka yung other expenses, yung mga gamot, uh, eklabu, eklabu, mga ganyan. Sinasabi ko mga between 500 to 700. Pero sabihin na natin, <clears throat> 500 to 800. So sabihin natin mga 700, mga median. So 700. And then kapag kakain kami sa mga sa, sa labas, mga emergency, mga $250. So, sabihin na natin $950 yung others natin. Sabihin natin $950 yung others natin. Okay. So, to, to sum it up, ang mortgage ko is $1,660. Ang investment na minabaya, uh, ang dinidirect debit sa akin is $250. And then, yung loans ko and credit is $1,420. And then, yung bills ko which is yung phone bills, yung, yung internet, yung electricity, and then yung car and home insurance is $637. And then yung others ko is $960, which is kulang-kulang na $5,000, which is $4,917. Ito ang conversion na lang ngayon ng, <clears throat> ng 1 Canadian dollar is 35 So 1 Canadian dollar is 35 pesos. So, so, kung i-convert natin yung 4,917 times 35, 172,000, 172,000, 172,095 pesos per month ang binabayaran ko. Pero syempre, hindi yan, ano yan, hindi yan nakataga sa stone, di ba? Kung baga, pwedeng pwede mo palitin niya, pwede mong pwede magbalun niya. It all depends kapag may emergency ka. Para lang may idea kayo sa mga gustong pumunta dito sa Canada. And pag nurse ka naman, okay din naman yung sahod mo. I would say um o oh, carry bills naman siya. Ma'am, kaya. Kaya mo siyang babayaran kung talaga magtitipid ka. And kung dalawa kayo sa bahay, <clears throat> kung pareho kayong may trabaho, kaya siya. 
achievable siya. So, yun lang ang ating topic for today. Yun lang yung vlog natin for today. If you guys have any suggestions kung ano yung gusto, gusto kong gusto nyong I next na isit ng video namin, just comment down below or you can message me anytime sa my Facebook uh, group natin. It's www.facebook.com slash As I mentioned before, I'll give you a link to my description below.